హాయ్ యూఎస్ అండ్ వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈ రోజు ఒక మంచి ఇంటర్వ్యూ పోతున్న మన ముందు నాకు ఇష్టమైన మంచి అబ్బాయి ఉన్నాడు అనిరుద్ బ్రో మనతో పాటు ఉన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడుద్దాం అనిరుద్ బ్రో ఏంటి ఎవరేంటి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అన్నా నమస్తాను ఎట్లున్నావు అన్న సార్ సినిమాతో మా అందరినీ ఇట్లా మెస్పరైజ్ చేస్తున్నావు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఏంది సంగతి ముచ్చటైంది సూపర్ అన్న మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది సినిమా ఎస్ బ్లాక్ బాస్టర్ ట్రిపుల్ బ్లాక్ బాస్టర్ ఎస్ అమేజింగ్ క్యారెక్టర్ కూడా మంచి ఎస్ అంటే జనరల్ గా సినిమాకి పేమెంట్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మాట్లాడతాయి అలా వస్తూ ఉంటే వెంకయ్య లోరి గారు నాది ఒక పర్టికులర్ సీన్ ఉంటది కొంచెం ఆశాలు వేసే సీన్ ఉంటది అల్లరి అల్లరిగా చేసేది జనరల్ గా చేసేది అదే ఓకే ఓకే క్షమించండి ఓకే సో అది చూసిన అదే అదే అది ఆ సీక్వెన్స్ చూసినట్టు ఉన్నారు చూసి అంజి అన్నకు పంపించి వీడియో నెంబర్ కావాలి వీడిని ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి అంటే వెంకయ్య అన్న ఇన్స్టాగ్రామ్ డిఎమ్స్ లో వెళ్ళింది మెసేజ్ చూసుకోలేదు నేను అప్పుడు కోల్కతాలో ఉన్నా సో ఐ వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఫుడ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చాలా ఇష్టం సో అక్కడ అక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేసి ఇట్లా మేము సితార ఎంటర్టైన్మెంట్ ధనుష్ మూవీ అప్పుడు వచ్చింది చిన్న న్యూస్ వచ్చింది కదా అదే ఒకరు మజాకు చేయకండి లేదు బ్రో నేను నిజంగా అది ఇదంట సో వెన్ యూఆర్ కమింగ్ అంటే మీరు రేపు ఒకసారి ఆఫీస్ రాగలరు అంటే లేదన్నా కోల్కతాలో ఉన్నా సో ఒక త్రీ డేస్ లో నేను హైదరాబాద్ వస్తాను సో నాకు ఇంకో టెన్ డేస్ ఉండాలని ఒక ప్లాన్ ఉండే ఓకే సో వచ్చింది కదా నిజమా కాదా అని చెప్పి వెంటనే టికెట్ బుక్ చేసేసుకుని హైదరాబాద్ వచ్చి ఇంట్లో కూడా ఇంకా బ్యాగ్ పెట్టడానికి ఇంట్లో కూడా వెళ్ళా మమ్మీ వాళ్ళని ఎయిర్పోర్ట్ లో నేను డ్రాప్ పిక్ చేసుకోవడానికి మమ్మీ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళని ఇంటి దగ్గర దింపేసి నేను అలాగే ఇచ్చేసా డైరెక్ట్ గా అప్పుడు నేను అమ్మేరా మన ఆఫీస్ సినిమా సో చూసిన బట్టి చూ చేసిన మంచి రోల్ అయినా తక్కువ టైం అయినా కానీ మంచిగా చేసిన అండ్ జనరల్ గా అది ఒకటి వచ్చింది చూసిన ఇక్కడ ఇట్లా వస్తుంది కదా మార్నింగ్ లెవెన్ కానీ అది ఏంటి రియల్ గా వచ్చిందంట ఇక్కడ టూ టైమ్స్ చేసినప్పుడు తుడిచేసుకున్నా ఇలాగా మేకప్ వేసి తుడిచేసుకుంటే వెంకీ సార్ అందరూ ఉంది రాజు గారి ప్రాజెక్ట్ అదే బలగం వచ్చింది కదా అదే బ్యానర్ లో వాళ్ళ అమ్మాయి గారి బ్యానర్ ఒకటి చేస్తున్నాను ఇంకోటి రాజు గారి మెయిన్ బ్యానర్ లో ఒకటి అండ్ ఈ అబ్బాయిని మనం అనిరుద్ ని ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ చూసినా చాయ్ బిస్కెట్ లో చూసినాం చాయ్ బిస్కెట్ కాదు మీరు అంటే చాలా మంది గుర్తుకొచ్చి ఆటో షో లో కూడా చేసి సార్ 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 సీరియస్లీ సార్ అనిరుద్ నిజంగా దేంట్లో ఏకనిరంజన్ లో సమీరా గారి స్టూడెంట్ ఇప్పుడు రాఖీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ అంటే నమ్మచ్చు కానీ నువ్వు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అంటే నమ్మరు ఎస్ అండ్ జనరల్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అనే ఇప్పుడు కూడా బంగారాజులు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ నాగార్జున సార్ అండ్ చైతన్య సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదేంటంటే సో ఫస్ట్ సార్ వచ్చింది దాని తర్వాత బంగారాజు ఆఫర్ వచ్చింది అక్కడ ఇది నాకు ఒక లక్కీ సినిమా అది కొంచెం డిలే అవుతుంది అన్నప్పుడు నాకు బంగారు రాజు ఆఫర్ వచ్చింది సో బంగారు రాజు ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు నేను కోడేటర్ గారు కాల్ చేసి సార్ ఇలా వచ్చింది అంటే చెయ్యమ్మా దాని దేవన్ సినిమాలు చెయ్యాలి అని అంటే బంగారు రాజు షూట్ కి వెళ్ళా మైసూర్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాం అక్కడ ఓకే మళ్ళీ హైదరాబాద్ రాగానే ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ 
సో అయితే నాకు అర్థం సార్తో నేను మాట్లాడడం కాంబినేషన్ అండ్ ఒకసారి చిన్న పార్టీ అయింది అప్పుడు నేను డాన్స్ చేశాను సో హీ లైక్ మై డాన్స్ బాగా చేశారు డాన్స్ ఆయన రావు రమేష్ గారు అందరు అండ్ నాగ చైతన్య గారు అయితే అసలు ఒక ఎంత బాగా మాట్లాడతారంటే ప్రతి కూర్చుని ప్రతి ఏదో ఒకటి ఏదో టాపిక్ బైక్లు అని కార్లు అని ఆయనకు చాలా ఇష్టం నాకు చాలా ఇష్టం ఓహో బైక్స్ కార్స్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుంటా ఉండాలి నెక్స్ట్ డే ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం ఒక ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లాగే ఫీల్ అయ్యి మాట్లాడేవారు ఓహో గుడ్ 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 సూపర్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఆయన అమెజాన్ కి ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు దాంట్లో చిన్న క్యారెక్టర్ చేసా సారే చెప్పారా చేసారా ఎప్పుడు అబ్బాయిని నువ్వు పెట్టుకొని అది వెబ్ సిరీస్ ఆడిషన్ వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్టర్ విక్రమ్ కే కుమార్ గారు చూసి పెద్ద క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని చిన్న క్యారెక్టర్ సార్ పర్లేదు సార్ మళ్ళీ నాగ చైతన్య గారు చేసా అప్పుడు షూట్ లో కూడా బాగా మాట్లాడతా తర్వాత ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడతారు ఎక్కడికైనా హాయ్ బ్రదర్ హావ్ యూ అదే వస్తారు బ్రదర్ హావ్ యూ ఎస్ అండ్ లవ్లీ పర్సన్ సీరియస్లీ మాకు బిఫోర్ మా నా చైతన్య గారు అంటే మాకు జనరల్ గా షోస్ లో కానీ ఇక్కడైనా అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటారు ఎనీ హిడెన్ అంటే ఎలా ఉంటారు మాకు తెలీదు నేను మీ ద్వారా ఏమన్నా అసలు చాలా చాలా అంటే ఆయన అందరు ఇష్టపడతారు అవును సెట్ లో కూడా అందరు నాగార్జున గారిని నాగ చైతన్య గారిని అంటే వాళ్ళకి అంటే అందరూ అనుకుంటారు అమ్మో వీళ్ళతో మాట్లాడదా మాట్లాడితే తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎంత మంచి వాళ్ళు అని దాని తర్వాత ఆట డి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా ఏది మళ్ళీ చాయ్ బిస్కెట్ అన్న చాయ్ బిస్కెట్ నా బీటెక్ అయిపోయింది సార్ ఏంటి సార్ ఇది అన్నారు మళ్ళీ ఏంటి సార్ స్కూల్ స్కూల్ డేస్ సార్ ఏంటి సార్ అన్ని బాయ్స్ ఫార్ములాలో బాయ్ ఫార్ములలో బాయ్ ఫార్ములలో అది ఒక మూవీ ప్రమోషన్ స్కెచ్ వీడియో నాకు చాలా ప్లస్ అయింది ఎస్ ఎస్ అండ్ స్కూల్ ఎపిసోడ్స్ అన్ని చేస్తారు కదా బాయ్స్ ఇన్ స్కూల్ గర్ల్స్ ఇన్ స్కూల్ బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత స్కూల్ ఎపిసోడ్స్ వేసారా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన వరం మరి ఎస్ అండ్ అలా చిన్నగానే ఇంకా అలాగే వండుకున్నాను అని ఇప్పుడు చాయ్ బిస్కెట్ లో మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ రైటర్ పద్మ భూషణ్ మూవీ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో చేస్తున్నా చాయ్ బిస్కెట్ బ్యానర్ లో ఏమన్నా అప్కమింగ్ అందరికి ప్రామిసింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు నాకు తెలిసి చాయ్ బిస్కెట్ వాళ్ళు అందరిని వాళ్ళతో నాకు మోటివేషన్ అలా ఉంటది ఇదేనా చేస్తే బిగ్ థింగ్ బిగ్ థింగ్ బిగ్ మార్కెట్ లో మనమే రా చెయ్యండి రా అంటే అలా ఉంటది అనమాట అలా అంటే మనకంటూ ఒక పాట వేసుకోవాలి రా మనం లవ్యాజన్ లో ఎలా ఉంది అది ఎలా జర్నీ ఉంది మీరు అండ్ మన ప్రభాస్ గారు ఈరోజు మేము ప్రభాస్ గారు చూడాలంటే అసలు అది జరగ అంటే జరుగుతుంది కానీ కా చాలా కష్టపడాలి అంటే పలానా షూటింగ్కి వెళ్ళాలని నేను ఆ రోజు రోజు మాకు కళ్ళ ముందు కనిపించేవాళ్ళు మాకు తెలియదు కదా అప్పుడు అంటే ఈయన ఇంత పెద్ద పొజిషన్ కి వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళి కలవాలన్నా కూడా శివరంగి వచ్చేస్తుంది అవును కానీ కలవాలి ఒక రోజు ఆయనతో మళ్ళీ చేయాలి సార్ చెప్పాలి సార్ నేను మీ పక్క నేనే చేశాను ప్రభాస్ గారితో నేను చేస్తున్నావా సీక్రెట్ లీక్ చేస్తావా ప్రభాస్ గారికి మీకు ఒకటి పంపిస్తున్నాను మన వాడు ఏక నిజంలో చేశాడు దాని తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమైనా ఉంటే కొంచెం చూసి అలా అలా చూసి అలా వచ్చి అలా కాదు కొంచెం ఉండి సస్టైన్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఏమైనా ఉంటే చూడండి ఓకే ప్రభాస్ గారు పంపిస్తుంది ఐ థింక్ నువ్వు సాత్విక్ అండ్ నాగతేజ నాగేంద్ర మీ ఒక బ్యాచ్ కదా అప్పుడు సాత్విక్ సాత్విక్ మీ కనెక్షన్ నాగేంద్ర నేను ఆకాష్ సో ఆని ఇంకో అమ్మాయి దుర్గా అని ఒక అమ్మాయి సో మీ బ్యాచ్ అదంతా మీ బ్యాచ్ ఒక ఊరు వెళ్ళే ముందు దానికన్నా ముందే అన్ని అరే ఇక్కడ తినాలి ఇక్కడ తినాలి సో ముందే చేసిన బ్లాగ్స్ ఉంటాయి కదా సో దాంట్లో ది బెస్ట్ ఏంటి 
ఎక్కువ రేటింగ్స్ ఏమున్నాయి అది నిజంగా వర్త్ కాదా బ్లాగ్స్ ఇస్తే ఇంకా అంటే మాలాంటి వాటికి అక్కువ ఇక్కడ పడతాయి అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్తే ఇంకా బెటర్ ఏమో కదా అంటే మన పాట అది కాదు కదా మనం ఓకే 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 అంటే తిరుగుతాను చాలా ఇష్టం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఇష్టం ఎక్కడికైనా వెళ్తా అక్కడ మనుషులతో మాట్లాడడం ఇష్టం ఆ లాంగ్వేజ్ సింగిల్ అంటే ఎలా వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంది అందుకని ఎందుకంటే ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ తో వెళ్ళాను అనుకో వాడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ పంచులు వైజాగ్ లో పంచులు అక్కడ వేస్తాడు రాడు చూడరా ఎలాగో నడి చూడరా ఎలాగో అదే నేను వీళ్ళందరూ గోల పక్కన పెట్టి చొక్కని వెళ్ళాను అక్కడ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు కదా అవును అక్కడ అమ్మాయిలు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు నాకు నాకు తెలియదు అంటే అవుతారు అవరు సో అలా అక్కడ పరిచయం అవుతారు అక్కడ పరిచయం అవుతారు వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఏంటి తెలుస్తుంది వాళ్ళ కల్చర్ ఏంటి తెలుస్తుంది వాళ్ళ ఫుడ్ ఏంటి తెలుస్తుంది వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతుంది అది మనకేమో వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా మనకు కొంచెం వస్తాయి వచ్చాయి అంటే కొంచెం ఇక్కడ మనం వాళ్ళని ఇంకేట్ చేయడానికి కొంచెం స్కోప్ దొరికింది అంటే లేదా డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్లోర్ మొత్తం చేసావా అంటే ఇండియా మొత్తం ఇండియా ఆల్మోస్ట్ కేరళ తమిళనాడు ఆంధ్ర గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఒక్కటే వండిపోయింది బట్ ఆ రాజస్థాన్ వెళ్తే ట్రైన్ లో ట్రైన్ ఉంటది రాజస్థాన్ కి స్పెషల్ ట్రైన్ దాంట్లో వెళ్ళాలి ఓకే హిమాచల్ అయిపోయింది జమ్మూ అయిపోయింది కాశ్మీర్ అయిపోయింది వారణాసి ఒకటి ఉంది వారణాసి కూడా గోవా 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 అది మనకి పక్కన ఉన్నట్టు ఒకప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు నాకు బోర్ కొట్టింది పటాయా థాయిలాండ్ అయితే ఇప్పుడు కొంచెం బాగుంటది నాకు యూరోప్ ఇష్టం యూరోప్ అవ ఇష్టం లేదు అంటే రాఖీ మా అందరికి అయితే పటాయ థాయిలాండ్ ఏవి ఇష్టం అనమాట అలా వస్తుంటావు నువ్వు ఇక్కడ లేకపోయినా ఓకే ఎస్ అండ్ ట్రావెలర్ బాగా ట్రావెలింగ్ ట్రావెలింగ్ చేయాలని బాగా ఇష్టం ఎస్ ఏమైనా అనిపిస్తుంది కదా లైక్ వీళ్ళతో యాక్ట్ చేద్దాం వాళ్ళతో యాక్ట్ చేద్దాం ఆ విష్ ఉంటుంది కదా అది ఎవరితో బట్ ఒక్కటి మాత్రం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నేను ఇద్దరం ఒక ఫ్రేమ్ లో కనబడాలి అన్నది వచ్చిన విషయం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అది అసలు ఆ మీట్ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటది అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ అప్పుడు జల్సా స్టార్ట్ అయింది నవ్ ఆల్సో యు ఆర్ ఇంటర్ టెన్త్ అవర్ ఇంటర్ కదా నువ్వు సో ఫిఫ్త్ లో ఉన్నప్పుడు అంటే అంత ఫ్రీ హైదరాబాద్ కి వైజాగ్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా ఫ్లైట్స్ ఉండేవి కాదు సో ట్రైన్స్ లోనే ఎక్కువ మంది గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ లో ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు సో కళ్యాణ్ గారు ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ కి ఆయన వర్క్ మీద వచ్చి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రైన్ లో అంటే ఆయన గన్ అవర్ అక్కడ ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉంటుంది దువ్వాడ అని ఒక ఎయిర్పోర్ట్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంటుంది సారీ రైల్వే స్టేషన్ ఆ రైల్వే స్టేషన్ లో ఎక్కడ ఇంట్రా జనాలు అని చెప్పి నా ట్రైన్ నేను త్రీ టైర్ ఏసీలో ఉన్నా ఇంట్రా జనాలు అని చెప్పి చూస్తా అందరూ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారని చెప్పి ఆయన ట్రైన్ ఎక్కడ ఎక్కడానికి వచ్చారు అనమాట వా అమ్మో అని చెప్పి కానీ మా మమ్మీని మమ్మీ కలవాలి మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ అన్న దీన్ని మా మమ్మీ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆయన భోగిలోకి తీసుకుని వెళ్ళి ఓకే ఆయన బయట చిరంజీవి గారు మేనేజర్ ఒక ఆయన ఉంటారు చిరంజీవి గారికి కళ్యాణ్ గారికి ఒక ఆయన ఆయన చూసి క్యూట్ గా చిన్నగా ఫోటో ఇస్తారంటే డైరెక్ట్ తీసుకెళ్లారు కళ్యాణ్ గారితో కల్పించారు అంటే అప్పట్లో కెమెరాస్ ఫొటోస్ అరే మిస్రా అనుకున్నా మాట్లాడవా ఫైవ్ మినిట్స్ మాట్లాడు మా మమ్మీ కల్పించు ఫ్యాన్స్ అంటే సిద్ధు సిద్ధార్థ రాయ్ డైలాగ్ ఉంటది కదా ఆ డైలాగ్ చెప్పి ఇలా అంటే బాగా చదవాలి డైలాగులు బాగా చెప్తున్నావు బాగా చదవాలి సార్ ఇలా అల్లరేం గారు కూడా ఉన్నారు పక్కన వచ్చినప్పుడు అల్లరేం గారు కూడా పక్కన ఉన్నారు అమేజింగ్ కదా అల్లరేం గారిని చూసి ఏ బన్నీ ఫాదర్ అల్వార్జున్ గారి ఫాదర్ అంటేనే ఫీల్ అవుతారు ఎస్ ఆ మెమరీస్ ఇప్పటికీ మనం భలే ఉంటాయి కదా అవి నాకు ఇప్పటికి అవే అవే చాలా మెమరీస్ ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు జస్ట్ ఒక వన్ ఫైవ్ మినిట్స్ సేమ్ మీటింగ్ వచ్చింది చెప్తావా ఆ డే గురించి చెప్తాను ఆయన ఖచ్చితంగా గుర్తుండదు చాలా కోట్ల మందిని కలుస్తారు మనం ఎంత అది చెప్తాను బట్ సార్ నేను మీకు పెద్ద ఫాలోవర్ ని సార్ ఐ వాంట్ టు ఫాలో యూ సార్ అని చెప్పి చెప్తా అండ్ ఎన్టీఆర్ గారితో ఇప్పుడు అనమాట ఎన్టీఆర్ గారితో లేదు ఎప్పుడు దాకా ఎప్పుడు అంటే ఒకసారి ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ లో చూసాను ఫార్చునేట్లీ ఎన్టీఆర్ గారు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు ఓకే సో వాట్ యూ టాక్ మాటలు రావు ఏమొస్తాయి మాట్లాడండి అంతే రెగ్యులర్ గా మనం అంటే మనం ఎంత వర్షిప్ చేస్తాం అంటే ఆయన చూసే యాక్టింగ్ ఆయన చూసి డాన్స్ నేర్చుకున్నాం గొడవలు కొట్టడం 
చిన్నప్పుడు ఆది సినిమా చూసి అసలు ఇలా డైలాగ్ చెప్పాలి ఇలా ప్రతి స్కూల్ లో ప్రతి ఫంక్షన్ లో డాన్స్ లేయడం ఎన్టీఆర్ గారు సాంగ్స్ కళ్యాణ్ గారు సాంగ్స్ రవితేజ గారు సాంగ్స్ చిరంజీవి గారు సాంగ్స్ వీళ్ళు అందరిని చూసే మాటలు రావు అవును మన రోజు టీవీలో ఉన్న సినిమాలో చూసే సడన్ గా మన ముందు కనబడ్డారు అండి నేను అలా నాగార్జున గారు చూసా రే నేను నాగార్జున గారితో యాక్ట్ చేస్తున్నాను అని పక్కనే ఉన్నప్పుడు నేను అటు చూడకూడదు ఎందుకంటే అది ఆత్మ క్యారెక్టర్ గారు అవును అటు చూడకూడదు అప్పుడప్పుడు కల్లీ లా వెళ్ళిపోయావు కళ్యాణ్ గారు అరే అండ్రు చూడకూడదు అంటే ఒక నమ్మడానికి నాకు కొంచెం టైం పట్టేది అండి రెగ్యులర్ గా మన టీవీలో సినిమాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళ సినిమాలకి మన లైన్ లో నుంచి టికెట్లు కొనుక్కొని చూసిన రోజులు అది అమేజింగ్ దడీ రావాలి నిజంగా రావాలని చెప్పేసి అని కోరుకుంటున్నా అండ్ ప్రభాస్ గారితో నేను మూమెంట్ ఏ మెమొరబుల్ అక్కడ రిసార్ట్ చూసుకుంటూ షూట్ చాలా తక్కువ ఉండేది మాకు ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్కువ ఉండేది తిరగటం అట ఆడుకోవటం ఇట ఆడుకోవటం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ తిరగాలని చెప్పేసి అది చిన్నప్పటి నుంచి ట్రావెలింగ్ అంటే చిన్న మూమెంట్ ఉందా ప్రభాస్ గారితో అదే ఒక డాగ్ ఉంటుంది అండి చిన్న డాగ్ అది బుజ్జిగాడులో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డాగ్ ఉండేది ఆయన దగ్గర కూడా సో ఆయన ఆడుకున్నప్పుడు ఆయన చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను లాగేసుకున్నా అనమాట సో అది ఒకటి గుర్తుంది చాలా ఉన్నాయి ఇంకా డైలీ మాట్లాడుకోవటం ఇక మీకు ఐస్ క్రీమ్ బండి ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పించింది గుర్తుందా ఐస్ క్రీమ్స్ ఇప్పించింది గుర్తుందా ప్రభాస్ గారు ఐస్ క్రీమ్ బండి బండి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు గుర్తుందా అది గుర్తులేదు ఆయన ఒకసారి ఫుడ్ మాకు ప్రొడక్షన్ లేట్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వచ్చింది అవును అది గుర్తుందా ఎస్ ఈ సాత్విక్ చెప్పాడు ఇది నాగేంద్ర అని సాత్విక్ చెప్పారు నాకు నాగేంద్ర నాగేంద్ర జాబ్ చేస్తున్నాడు సో ఈ ఈ మూమెంట్ అదే చెప్పాడు అనమాట ఫుడ్ గురించి చెప్పాడు ఒక రోజు షూట్ లో లేట్ అవుతుంది వచ్చింది అండ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇప్పించాడు అంట మీకు అందరికి చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ తినలేని చాక్లెట్ లేదు ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన తీసుకోండి తినండి ఆవిడ కూడా అంతే కంగనా రనౌత్ గారు కూడా అసలు మేము ఆవిడ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ రోజు కంగనా రనౌత్ గారు అసలు బాలీవుడ్ క్వీన్ ఎనీ ఫ్యాంటసీ అనిరుద్ధ్ నీకు ఏదైనా మంచి ఫ్యాంటసీ ఈ ఫ్యాంటసీ ఉందని మనం మూవీస్ లో గానీ కెరియర్ లో గానీ ఉంది సినిమాలో లీడ్ గా చేయాలి అదొకటి ఉంది మంచి అంటే అవార్డ్స్ అంటే అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ అవార్డ్ తీసుకోవాలి ఎస్ కొన్ని కొన్ని ఫ్యాంటసీస్ ఫ్యాంటసీస్ ఉంటాయి ఎస్ తప్పు లేదు ఫ్యాంటసీస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని అచీవ్ చేయడానికి మనం వెళ్తాం సో ఈ డైరెక్టర్ తో చేయాలని అంటే అందరు డైరెక్టర్ తో చేయాలని ఉంటుంది సో విచ్ ఇస్ అేవరెట్ డైరెక్టర్ అబ్బాయి ఈ డైరెక్టర్ తో మాకు చేయాలనిపిస్తుంది రాబాయ్ అన్న డైరెక్టర్ ఎవరు లేటెస్ట్ గా అయితే లోకేష్ కనకరాజ్ అంటే ఓకే లేదు అంటే ఓకే చెప్తా అది ఎందుకంటే ఆయన విక్రమ్ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి లేచే సీన్ ఉంటది కదా అవును బేర్ బాడీ బేర్ బాడీతో అంటే అంటే లావు ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందంగా కనిపించచ్చు అనమాట అనే ఫీలింగ్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు మనం సిక్స్ ప్యాక్ లేచి వస్తాం కదా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటది ఓకే ఫైన్ ఇంత బాగా చూపిస్తాడు సో మనం కళలో పడాలి లోకేష్ కనకరాజ్ గారు నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ అవును మణిరత్నం గారు పూరి జగన్నాథ్ గారు ఎవ్రీ వన్స్ ఫేవరెట్ ఎస్ ఆల్ టైమ్ రాజమౌళి గారు ఎక్కడో వెళ్ళిపోయాం అసలు ఇప్పుడు ఆస్కర్ ఖచ్చితంగా విన్ అవుతాం నెక్స్ట్ మనం హాలీవుడ్ లో కూడా తీస్తున్నారు సో లోకేష్ గారితో మూవీ అలాంటి ప్రాజెక్ట్ సరే లోకేష్ గారు కొంచెం మా లాంటి వాళ్ళని కూడా గుర్తించి లేదు నాకు మీరు అన్న షార్ట్ నిజంగా విజయ సేతుపతి గారు చూస్తుంటే చాలా సూపర్ గా ఉంది షార్ట్ అది కొన్నిసార్లు మనం అనిపిస్తుంది అరే ఇలాంటి ఆక్వర్డ్ గా అనిపిస్తుంది ఏమో అనిపిస్తుంది బట్ అండ్ స్కూలింగ్ అంత స్కూలింగ్ అంత ఇక్కడేనా స్కూలింగ్ హైదరాబాద్ లో మొత్తం స్కూలింగ్ అండ్ వైజాగ్ వైజాగ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ గీతం యూనివర్సిటీ ఓ గీతమా మనది అంత ఎస్ అండ్ ఎనీవేస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అండ్ ఐ హోప్ మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి మంచి పేరు రావాలని నిజంగా మంచి పూర్తి కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్స్ అలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టాటా సీబా